ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ചിക്ക് വിത്ത് ഷൈമ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് താളി യൂസ് ചെയ്യാറ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താളി തേക്കാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും അത് നമ്മൾ പഴയ തറവാട്ടിൽ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു അലക്കുന്ന കല്ലുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇലയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കല്ലിൽ ഇട്ട് ഒരതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താളി ഉണ്ടാക്കാറല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് മടിയാണ് കാരണം ഡെയിലി ഇപ്പം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനും ആർക്കും ടൈം ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇലകളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വൺ വീക്കിനൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തലയിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ നാരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ നാരുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഡെയിലി തന്നെ ഒരു മെനക്കേടില്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരൂ കേട്ടോ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അതിലിടും അതായത് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലകളൊക്കെ ഇടും കാരണം ഓരോന്നും നമുക്ക് സീസൺ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ചില ലീഫ് നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് ഇടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴക്കാലത്തൊക്കെയാണ് അതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന ലീവ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാനത് അരച്ച് വെക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എന്തായാലും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് വരും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഷുവറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ബട്ടണിലും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇത് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ താളിയുടെ ഇല പറിക്കാൻ പോവാം നമ്മളിത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാതിരുകളിൽ വെയിലരികിലൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ മരം അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൂവും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് മാകെ ഒരു പൂവേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭാഗ്യം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെയറിനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയറിന് ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഇലകൾ പറയും ഇത്ര കണക്കെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കും ഏകദേശം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാടത്താളി ഉണ്ട് അത് ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഈ മതിലിനെ ചാരിയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് കാണാനില്ലല്ലോ പോയോ ആദ്യേ കിട്ടി കിട്ടി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ പാടത്താളി കേട്ടോ ഈ പാടത്താളി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിൽ തേക്കുക താളിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു ആയുർവേദ മെഡിസിൻ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഈ പാടത്താളി ഇതിന് വേറെ എന്തോ ഒരു പേരും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പൈൽസിനും പിന്നെ വയറിളക്കത്തിനും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുള്ളൊരു മരുന്നാണ് എനിവേ അത് നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് താളിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മുടി വളരാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പാടത്താളി കിട്ടി ഏകദേശം കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നടന്ന് നോക്കാം വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് യെസ് നമ്മുടെ പേരയില പേരയിലയും നമ്മളുടെ ഹെയറിന് നല്ല ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രോഫ് കളയാനൊക്കെ നമ്മുടെ പേരയില നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ മൂത്ത ഇല വേണ്ട നമുക്ക് അതിൻ്റെ തളിരില കണ്ടോ ആ തളിർത്ത് വരുന്ന ഇലകളാണ് ഞാൻ പറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതുപോലെ തൊടുകൾ അവിടെ ഇത് തറവാട്ട് വീടിൻ്റെ അവിടെ പോണ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ
ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് തളർത്ത് വരട്ടെ നമുക്ക് ഇതിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതേ വരുന്നു നമ്മളെ മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയിലിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആണല്ലേ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതുപോലെ തലയിൽ തേക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ന മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നല്ല കറുപ്പ് വരാനും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇലകളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറ്റാർവാഴ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കറ്റാർവാഴ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതും ഞാൻ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തീർത്താണ് ഇനി അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ നമുക്ക് കുറച്ച് തുളസി ഇനി ഞാൻ നടന്നപ്പോഴാണ് തുളസി മരം കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് തുളസി എടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇലകളൊക്കെ ഞാൻ പറിക്കും കറ്റാർവായ തീർന്നാണ് എനിക്ക് സങ്കടമായത് കറ്റാർവായ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അത് തീർന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തുളസിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ദേ മൈലാഞ്ചി എടുത്ത് പറിക്കാനാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മൈലാഞ്ചി ഇലയും പറിച്ചു മൈലാഞ്ചി നമ്മുടെ റൂട്ടിനൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ മുരിങ്ങയിലുണ്ട് മൈലാഞ്ചി ഇലയുണ്ട് ഇതേ ചെമ്പരത്തി ഇലയുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ അതേ നമ്മളെ കഴിക്കണ വേപ്പില പിന്നെ നമ്മുടെ പാടത്താളി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പേരയുടെ ഇലയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ പേരയുടെ ഇല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇപ്പം ഈ കണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാനൊരു കോട്ടൺ തുണി എടുക്കുക നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലൊഴിച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ പിഴാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എണ്ണക്കിഴി കിട്ടാറ് അതുപോലെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊഴിച്ചിട്ട് പിഴയും നല്ലൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി വേണം അതിലുള്ള എൻ്റെ തുണിയിൽ കുറച്ച് കളറും കറയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തുണിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കറയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിലൊഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ഇലൻ്റെ ആ പൾപ്പ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതിലുള്ള നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാരികളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നല്ല താളി നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കല്ലിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒരച്ചതിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ പൾപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓരോന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ താളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ താളി ഫുള്ള് ഇതേ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചണ്ടി കണ്ടാവും ചണ്ടി എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറ് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും കണ്ട നല്ല താളി റെഡി ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങളിത് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച ഉപേ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിടണം ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തണുപ്പ് മാറ്റണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗൈസ് ബായ്